，你怎么来了？这是什么话？我来帮阿姨干点活。谁让你来干活了？你来干活算怎么回事？你还挑眼？就是，别以为你是老大，想怎么着就怎么着。以后我的事儿你少看，那凭什么我的事儿你就能掺和？我是你大哥，我怎么就跪了？这是万喽！来，捡铁里的坐坐，站在院中号的，就得扯嗓子。快坐，快坐，来，坐坐坐坐，慢喽。吃海带了吗？你给我闭嘴！吃你的饭。行了。侯爷，来，吃菜啊！我自己来。侯爷。你也太损了吧你！想把生米煮成熟饭，你还差火候。真没想到你这么阴险毒辣，想拿我家里人开刀，够玩迂回战术，打持久战，农村包围城市。我告诉你，门都没有。本来我心里还挺来这滋味的，让你这么一做，好，我心里反而舒服了。你不仁，也不怪我不义。姓刘的，我告诉你，从今往后，我们一刀两断，我跟你一分钱关系都没有。妈，够了没有？你妈够了没有？我自私对吧？我不仁不义对吧？你把所有刺痛在我身上，你高兴了吧？啊？我是孙，啊，我是贱，我怎么就那么贱呢？徐春来，我告诉你，我我尽我一切来惩治。爱听我也得说，不爱听我也得说。呃，你跟许家老二这个事儿吧，你要有个心理准备啊。就算是我跟你妈我们同意，就冲这个赵淑兰、许志海，这事儿也成不了。爸，你怎么又说这事儿啊？本来人家去跳舞挺高兴的，让你这么一说，一点心情都没了。得得得得得得，算我多嘴。<笑>
不能再喝了。没事，最后一杯啊，最后一杯。我跟你说，我还从来没像今天跳的这么开心过。够、啊、了。你怎么了？是不是刚才我说错什么话了？啊，不是，跟你没关系。嗯，这杯酒我替你喝了。要不然，我们回家吧。再坐会儿吧，你不是说你明天得休息吗？不瞒你说，我父母去年也给我介绍过一个，没有共同语言，见了两面就吹了。怎么突然跟我说起这个了？啊，对不起啊，我喝点酒就想起什么说什么，你别见怪。没事儿，时间太晚了，要不然咱们还是回家吧。那好吧，小月，嗯，我送你回去吧。不用了，我自己走吧，谢谢。啊。哎，小月，你还是我送你回去吧。这么晚了，你一人走不放心，多不安全。那麻烦你了。瞎琢磨了，我哥肯定是嫌红艳姐来咱们家没跟他说，没别的。大哥这人就是死要面子，活着罪。哎，你你你说说人多好的人，嘛是不是又又漂亮又勤快？你说打着灯笼都找不着，没错，打着探照灯都找不着。你说我大哥平时挺蔫一人哈，哎，偏偏有人喜欢吃蔫黄瓜，软柿子。<笑>你们俩怎么说你大哥呢？我跟你说啊。大哥可是绵里藏针的人，别看平时不吭不哈的，到时候可就扎人了。没错，他刚才就是把我未来的嫂子深深刺痛了。哎呀，也是，这事儿啊，说实话，红艳也有点他的问题，他不该瞒着你大哥。嗨，现在不都讲浪漫吗？人家没准想要给咱们家一惊喜呢。谁知道我大哥他是一老古板呀？其实，哎，妈，我觉得红艳。真觉得红艳姐做饭挺好吃的，就就我都以后不太想做吃您做的饭了。嫌弃你妈了是不是？不是不是，我就是想让红艳姐多过来几回，是不是二哥？那不是嫌弃啊，不一样。哎，红艳这姑娘还真是不错，就看你大哥有没有这福了。妈，我得赶紧回学校了啊！一会儿晚了，学校该关门了。你赶快去吧，哎，回没车了。谢谢啊，我到了。跟我你还客气，再见啊。哎，小月，嗯，你等等。我记得上次你跟我说你喜欢尼采跟他的著作。嗯，我看过一篇他的传记，我特别喜欢他。可是学校图书馆又找不到他的书